E aí, maravilhindos? Dia 5 de novembro, Dia Internacional do Cinema. Você sabia? Ué, mas aqui a gente fala de esporte? Sim, por um lado, aqui falamos de esporte. Por outro, gostamos, gostamos de cinema. E se juntarmos esses dois lados, o que dá? Uma lista com esportistas que se lançaram no cinema. Número 5. É muso fitness que chama, né? O eterno exterminador Arnold Schwarzenegger apareceu para o mundo como fisiculturista. Foi Mr. Universo em 1969. Mas se você não considera cultivar músculos um esporte, toma a história do primeiro Tarzan do cinema falado. O nadador Johnny West Miller chegou a ser recordista mundial dos 100 livres e ganhou cinco ouros olímpicos antes de se aventurar como rei da selva em Hollywood. E esse carequinha aqui, conhece? Poderia ser eu, mas é o Jason Statham, dos Velozes e Furiosos, que em 1990 tinha cabelo e era da seleção britânica de saltos ornamentais. Falando em Velozes e Furiosos, vou ter que incluir aqui o The Rock, que antes do cinema fez fama na luta livre. Se bem que aquela luta livre dele é muito mais encenação do que qualquer coisa, né? O que nos leva ao número 4. Anderson Silva, um ícone, uma lenda, um Eu não sou o Anderson Silva, senhor. Vai se acostumando, hein? Agora que o Anderson Silva tá se aposentando, ele vai aparecer mais e mais nos cinemas por aí. Ir do MMA pro cinema já virou até clichê. Gina Carano, Randy Couture e Ronda Rousey já apareceram em franquias de ação como Velozes e Furiosos e Os Mercenários. O Jorge St. Pierre já lutou contra o Capitão América. Mas antes de todos eles, a lenda do boxe, Mike Tyson, já tinha feito essa participação hilária em Se Beber Não Casa e outro monte de filmes. Com um asterisco, hein? Quase sempre interpretando ele mesmo. Mike Tyson. Mas depois desse filme de ação chinês que o Anderson Silva fez no ano passado, em que ele é um vilão que chora enquanto medita, olha a lagriminha. Eu tenho certeza que o Oscar vem. E aí? Foi bom pra você? Foi, foi muito legal. Número 3. Ah, que saudade da minha infância. Space Jam foi um super sucesso de bilheteria. E marcou época. Também, né? Michael Jordan e perna longa. Juntos, o que, é que poderia dar errado? Menos bem sucedidas foram as investidas de Shaquille O'Neal como gênio da lâmpada ou super-herói. Shaquille O'Neal. Ê, Shaq. Já o malucão Dennis Rodman estrelou filme de ação com Van Damme, enquanto o gigante Karim Abdul-Jabbar lutou contra Bruce Lee, de quem ele era aluno. O saudoso Kobe Bryant chegou a ganhar um Oscar de curta-metragem em 2018. Mas a maior ameaça ao reinado de Michael Jordan nos cinemas e nas quadras atende pelo nome de LeBron James. Ele já mostrou que tem timing na comédia descompensada e agora foi longe demais. Tá fazendo a continuação de Space Jam. Mal posso esperar. Número 2. Sim, esse aí é um jovenzinho Maradona em 1980, no último filme de Luiz Sandrini, que é uma espécie de Renato Aragão da Argentina. Já o inglês David Beckham deu as caras no recente Rei Arthur. Tá bonitinho, Beckham. E essa fera aqui, fazendo o Egípcio? É o Zidane, cruzando o Asterix e o Obelix nos Jogos Olímpicos. Mas o caminho mais curioso foi o do francês Eric Cantona. Craque encrenqueiro nos anos 90, hoje ele é ator sério e respeitado no cinema europeu. As voltas que o mundo dá. Número 1. Um, Neymar, recrutado para ser um herói da espionagem internacional. Por que não, né? Craque brasileiro adora um rolê aleatório. Olha o Ronaldinho Gaúcho. Na cadeia é o filme Kickboxer, a retaliação de 2017. O filme, aparentemente, à frente do seu tempo, né? E o Zico, que protagonizou a sua própria aventura infantil no fim dos anos 90. E galinho! Na história, os cientistas conseguem criar o que seria um presente para a torcida do Flamengo. Um clone do Zico. Juro, essa é a história do filme. Ou seja, o galinho já estreou no cinema interpretando não um, mas dois Zico. Como é que foi isso, Galo? Foi jóia, garoto. Viu aquele toque de efeito, ó? Que beleza! Porém, reza a lenda que o projeto original, em vez de ser uma aventura do Zico, era uma aventura do rei. Não fez falta. Afinal, o filme do Pelé tem um monte por aí. Tem o que ele fez com os trapalhões, o que ele enfrenta os nazistas num jogo de futebol com os talones de goleiro, aquele em que o rei fica mais à vontade, ou ainda o clássico que viralizou na internet. Você... Você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. Viva o cinema!